Par la suite de Jésus et tout, j'ai re retrouvé Schindorfer. Et alors lui, il avait décidé, <coughs> il avait décidé de ne pas... Euh, Bon, tous les gens qui sortaient du Vélfou. Alors là, il y a une, une petite chose qui était assez... qui, qui, qui était une, une affaire de dialectique, il faut que je la raconte parce qu'elle est très très drôle. Euh, il y avait d'abord, je veux dire, quand on était... Euh, quand on était... Euh, qu'on attendait les, les... la libération des prisonniers dans les, dans les camps où on allait, là. alors il, les Viettes nous avaient installé des des tables en bambou, et il y avait du thé, et puis des cigarettes, qui étaient leurs cigarettes à eux, fabriquées par, par eux. Bon, qui n'étaient pas terribles, mais, mais c'est normal, je veux dire, parce que, je veux dire, c'était quand même un pays en guerre. Bon, et à un moment donné, il y a des journalistes viet vietmines qui sont venus nous voir, bon, pour discuter de coup avec nous, euh, bon, puis on se verrait. puis à un moment donné, il y a un gars, le gars qui est à côté de moi, qui sort un paquet de cigarettes, euh, une cigarette américaine, je ne me souviens plus ce que c'était. Bon, et puis, il en propose une, alors le gars se précipite, puis il dit, ah non je ne peux pas fumer de cigarettes capitalistes. <rire> ah, bah, bon. <rire> bon, alors, je continue à discuter. Puis, au bout d'un moment, il s'arrête et dit Attendez, vous permettez, je vais quand même en prendre une parce que finalement, le peuple américain n'est pas responsable de son gouvernement. <rire> C'est extraordinaire. Voilà. Alors, ça, ça fait partie du truc. Mais je, je, raconte, je raconterai peut-être une autre histoire qui est du même tonneau, mais plus tard.